爹，你怎么从屁股开始下手？你真会宰猪吗？开玩笑，村里的年猪都是爹宰的。大宝、二宝，按紧了，我要下刀了。爹，您悠着点，我长这么大还没见过您碰过猪，说大话也带挑个时候。爹，您快动手吧，再等一会，真没力气。这猪成精了，还会踢人。站住，别跑。爹，你就别逞能了，别再把你老腰给摔着了。咱爹这架势，估计连鸡都没碰过，还不如娘呢。我看还是请个人过来吧。啊、你们两个小没良心的，真不管爹了。咋了？咋了？猪呢？你咋躺那了？不是在宰猪吗？猪跑了，老婆子你咋也走了？把我扶起来啊！躺那吧，没用的玩意，你还不如一头猪。啊、小满奶，真羡慕你家宰了猪，过年天天有肉吃了。我娘夫今年肉太贵了，不买肉了。出元爷，你家肯定吃不完这么多肉，能分点给我吗？你想啥呢？这可是我辛辛苦苦养大的猪，送肯定是不行的。不过可以便宜卖你们点解解馋。太好了，谢谢初元爷。别高兴得太早，初元爷说的不顶事，满仓太爷可不会听他的，得跟小马奶说才管用。啊、你这是什么意思？看不起我？不是看不起，是你跟小马奶比实力太弱。嘿嘿嘿，行，这点小事包我身上。趁我不在，你又乱答应什么事了？李老头看着几个孩子的目光，一直盯着猪肉，似乎猜想到了什么可怕的事。你们俩败家子，不会是把我这猪肉全部给免费送人情了吧？爹，我又不傻，只是便宜点卖给他们。你还真敢答应？如今粮食贵得很，猪肉自然也贵得很。我是怕他们打白条。满仓太爷是怕我们付不起钱嘛？这点钱我们还是能付得起。行，那我也不坑你们。肥肉只要一百五十个大钱一斤，瘦的只要一百四十个大钱。排好队，我去拿秤，盖不赊账。停，不能卖了，再卖就不够咱家过年吃了。这来钱太快了，忘了这茬了。行了，你们几个去县里买吧，剩下的不卖了。爹呀，好不容易拍到，我不卖说不过气吧？咋地，肉是我的，你还敢抢不成？看看后面收钱的，掂量掂量自己的实力。走吧，算咱倒霉，今天工都没上，亏大发了。说的好像谁不是一样，要不孩子闹着要吃肉，我才不舍买肉呢。走吧，去县路买。等等，今天是我们的错，没提前说卖多少。大哥、二哥给他们一人补十个大钱，算是误工费。你疯了，十个大钱？我切了一下五肉，谁给我十个大钱？还是小满奶会办事，满仓太爷学着点。再废话，一个字都没，光光过，得了便宜还卖乖。爹，这猪头为啥没卖出去？太贵了，没人买，留着自己炖着吃算了，还能喝汤。真是暴殄天物，猪头就得卤着才好吃。半仙爷爷，你还会吃猪头？我也是人，以前什么好吃的没吃过。我还以为你只会喝酒呢，那猪头要怎么卤呀？弄些桂皮、八角、花椒、小茴香、干松之类的，煮上一两个小时就成了。吃的时候要是再喝上二两小酒，那才得劲。还真是三句不离酒，这些不都是药吗？是药，也是调料。你们根本不懂得享受白瞎了这猪头。爹，我要用药材把这猪头卤了吃。这大冷天的上那买药材，还是炖着吃吧，省事。要不我明天去卖部顺道帮你买点。那还是算了，我怕吃了拉肚子，还是我自己去买吧。你怎么做生意的？我早就下了定金，为什么现在还没布？我的布庄确实没布了，你们想怎么办？拿出个章程出来。我们一人可是下了一百两的定金，耽误我们生意，怎么也得赔三千两两。耽我第一天做生意嘛，从来都是赔两倍的定金，怎么到你们这要十倍？你耽误我的生意，今天不赔钱就把你这点砸了。我看谁敢！三个大男人欺负一个弱女子要脸吗？小子胆挺肥的，单枪匹马敢来英雄救美，识相的赶紧滚，不然连你一块儿揍！我的天呀，这时候来不是给我添麻烦吗？大兄弟，我们不装没布了，你们去别家买吧。啊、原来是来这儿卖布的，我还当是来给这娘们撑场面的。小子，这是个骗钱的铺子，你们还敢来啊？这些人摆明了是来找麻烦的，你说大哥一个人能顶得住吗？这三人一看就是公子哥，真动起手来，大哥未必会落下风。大哥你别怕，他们要是敢动手，我就去找县太爷来帮你。一听到县太爷几个找麻烦的人，眼神就飘了起来。你们认识县太爷？当然认识了，要是敢乱来，我就让县太爷把你们抓起来。<笑>县太爷可不是个好惹的主，几人脸色变得极其难看，心里已经有了忌讳。他骗我们下了定金不给不，县太爷来了也不能拿我们怎么样。
，这么大的布庄怎么可能没布？掌柜的是在逗他们玩吗？小丫头，你看看这屋里有一块布吗？周掌柜，你都沦落到这么个小丫头来忽悠人了。我们听说他的上游都不卖货给他了，他能上哪找来布？他们这是吃定掌柜的没货了呀！人家都欺负上门了，这掌柜的还不把压箱底货拿出来打他们脸？要是我早甩他们一脸了。周掌柜也听出来了，陈小满这次就是来送布的，瞬间说话也有了底气。我卖不给你们就行了，你管我从哪儿找的布？说大话也不怕闪了舌头。你要是能交布给我们，今儿我就从你铺子爬出去。好，我这就去拿布。等等，你要是没布，又怎么说？周掌柜立马扭头去看陈小满，他还没看到布，实在不知道陈小满说的是真还是假。我们刚刚进来，瞧见外面的牛车堆满了棉布，我要是拿不出布，按你们说的赔你们三千两。周掌柜，你好亏啊！你输了要花很多钱，他们输了只用爬出铺子。小丫头，你说的没错，不如这样。若是你们输了，你们的生意我不做了，定金也是我的。咱跟他赌吗？赌，我就不信他还有布。那位也可是把他的货全部断了，我还不信他能变出来。走出去看看。走，咱们也去看打脸。几人一出来就看到牛车上落成小山的布匹，脸色瞬间就跟吃了屎一样难看。怎么可能？老爷都放出花了，修房也没了，怎么会有布？你从哪儿弄来的布？你脑子进水了吧？我要告诉你们，我不得关门了。果然还藏着后招。等我们查清楚是谁敢违背我们老爷，你们就等着一块关门吧。你们老爷不过一个商贾，真以为自己能只手遮天？我家老爷在不行适合地位，看来你还没体会够。等着哭吧，我们走。他们还真的是一伙的，连装都懒得装了。周姐姐，你没布了，为何还接受他们的定金？他们是半年前就定了布的，那时候我还没被排挤，估计是最近接到风声了，跑去跟哪位合作了。这是提早就设好套子了，等着你往里钻呢。商场如战场，身不由己呀、啊！今天真是谢谢你们能及时送来布，不然我可就要赔三千两了。那周掌柜准备怎么报答我们？爹，你老毛病又犯了吗？周姐姐这么相信我们，我们当然也不能辜负了她。行了，你赶紧去染布吧，我们还要去逛县城呢。就他会做好人，这一张嘴起码少赚几百两